ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തിന് വീണ്ടും കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി ചിദംബരത്തിൻ്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹി എയിംസിലെ ഏഴംഗ മെഡിക്കൽ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചിദംബരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ചിദംബരത്തിന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണവും മിനറൽ വാട്ടറും നൽകുന്നത് തുടരണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്തു ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച കോടതി ചിദംബരത്തിന് വൃത്തിയുള്ള മുറിയും കൊതുകടി ഏൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നൽകണമെന്ന് തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി ചിദംബരത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി നവംബർ നാലിന് പരിഗണിക്കും വൈറസ് സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് എയിംസിൽ അഡ്മിറ്റായിരുന്നു തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിൽ പോകാനായാണ് ചിദംബരം ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചത് തൻ്റെ നില വഷളാവുകയാണെന്നും അതിനാൽ തനിക്ക് അണുവിമുക്തമായ സാഹചര്യം ആവശ്യമാണെന്നും ചിദംബരം ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ചിദംബരത്തെ എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിന് പോകണമെന്ന ആവശ്യമായാണ് ചിദംബരം ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് തൻ്റെ ആരോഗ്യനില അനുദിനം വഷളാവുകയാണെന്നും അണു വിമുക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ചിദംബരം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് ചിദംബരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എയിംസ് അധികൃതരോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു പി ചിദംബരം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും മിനറൽ വാട്ടറും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും തുടർന്നാൽ മതിയാകുമെന്നും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ഇതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു മരുന്ന് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുള്ള ശുചിമുറി എന്നിവ നൽകുന്നത് തുടരണം ബുധനാഴ്ചയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ചിദംബരം തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സുപ്രീം കോടതി പി ചിദംബരത്തിന് ഉപാധികളോട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് നാടകീയ നീക്കത്തിലൂടെ എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ പളനിയപ്പൻ ചിദംബരത്തെ ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പി ചിദംബരം ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയുടെ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വിദേശ നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന ബോർഡിൻ്റെ അനുമതി നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണ് കേസ് വർഷങ്ങളോളം രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്ന വിശേഷണം ചിദംബരത്തിനായിരുന്നു മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരം നിയന്ത്രിച്ച ചിദംബരമായിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം ഇട്ടുമൂടാൻ ശതകോടിയുടെ സമ്പത്തും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ആസ്വദരും ചുറ്റുമുണ്ട് മകൻ കാർത്തിക്ക് നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പനപ്പൂപ്പുമാർ ഉണ്ടാക്കി നൽകിയ സ്വത്ത് ഇപ്പോഴും ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചിദംബരവും കുടുംബവും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇടുത്തി പോലെ ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസ് വന്നതും ചിദംബരം ജയിലിലാകുന്നതും വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ